cut it off. Huwag ka nang humawak. Wala ka na talagang hawakan. Huwag ka nang kumapit kung wala ka nang makakapitan. And kung nasasaktan ka lang din. What is up, YouTube? Mark Santos here and I'm back with another vlog. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog ng ganito. It's been... Hindi ko alam kung kailan. Nung kailan yung huli. Parang nanibago pa ako ulit. Kasi ngayon lang ulit ako humarap sa inyo ng ganito. And ayun nga. I'm already 18 guys. 18. Di ba rin siya nagsisink in sa akin. Kung magsink in man mga konti lang. Mga 5%. Ganun. Una sa lahat gusto ko magpasalamat sa inyo. Dahil nandyan pa rin kayo. Sa loob ng ilang taon. Ilang buwan. Thank you din kasi na-appreciate nyo yung mga nilabas kong content this past few weeks, this past few months, lalo na naglabas ako ng short film na dalawa, sobrang saya, kasi first time ko maglabas ng short film ko, though dati gumagawa naman kami for school, pero ngayon lang tal ngayon ko lang talaga na isipan na, why not ipakita sa inyo kung ano ba yung output na nagawa ko, lalo na ngayon syempre nasanay kami dati na gumagawa kami as a team, ngayon Isa-isa na lang kami kasi nga pandemic and na-proud ako sa sarili ko na kahit merong mga limitations or limited yung sources, nagawa ko pa rin yun and ayun, nagustuhan nyo nga. So, for today's video, gusto ko share sa inyo kung ano ba yung mga lessons na tutunan ko sa loob ng labing walong taon. So, let's start. First lesson is to dream big and dream high. Yung mga pangarap natin, i-claim natin na matutupad natin yan. Kaya mangarap na tayo ng mataas. Kung gusto nyo magkaroon ng mansion, kung gusto nyo magkaroon ng aeroplano, kung gusto nyo maging ganito, maging ganyan, libre mangarap guys. Sa akin, simula ng bata ako, ang dami, ang dami ko mga pangarap. Gusto ko maging teacher, gusto ko maging nurse, gusto ko maging musician. Gusto, ngayon, gusto ko maging filmmaker. Meron pa rin sa akin na gusto ko ding maging pastry chef. So, wag niyong pigilan yung sarili niyo na mangarap ng mangarap. Number two is to explore and lumabas tayo sa comfort zone natin. Magharap tayo ng mga bagay na pwede pa natin gawin. Ngayong pandemic, sa akin, ad, dami kong mga nagawa na hindi ko nagagawa before or madami kong natuloy na gawin na hindi ko na nagagawa before. Tulad nga nun, sabi ko kanina, pinangarap ko din maging pastry chef. Ayan. So, this quarantine, ay, nagtatry akong gumawa ng desserts. Ganyan. Tapos, bumalik din akong gumawa ng mga arts and crafts. Tapos, ayun nga, huwag natin pigilan yung sarili natin at sabihin sa sarili natin, ay, hindi ko yan kaya. Lagi sabihin sa sarili nyo na kaya ko yan. Kung kaya ng iba, kaya ko din. ba Number three is, eto sa pag-abot natin mga pangarap natin, merong mga challenges dyan. Laging merong mga bagay na parang pakiramdam natin, pipigil sa atin sa mga gusto natin gawin. Pero hindi, yung mga challenges na yun, yun yung mga bagay na kung saan sinusubok tayo kung gansan natin kaya. At dito din tayo nagmamature at nag-grow-grow. Kasi nga, ba kung hindi tayo nahihirapan, kung, kung madali lang lagi sa atin yung mga bagay, nagiging stagnan tayo. Kasi nga, sanay na tayo gawin yung isang bagay na yun. Ngayon, kapag may mga challenges na dumadating sa atin, yun yung gawin natin tool para mag-grow pa tayo. Next is number four. Kapag may mga opportunities or experiences na dadating sa atin, i-grab natin yun. Kasi tulad sila ko, tulad mga challenges, isa yun sa mga katulong sa atin sa pag-grow. Ako, um, I've tried na nabigyan ako opportunity na gumawa ng animation. Nagkaroon na din ako opportunity na gumawa ng mga graphic designing, ganyan. So, kapag may mga ganun na opportunities dumadating sa inyo, i-grab nyo na kung wala namang hadlang or anumang conflict or kung kaya namang i-work yung conflicts na yun, why not, ba? Next is to prioritize. Ito yung isa din sa pinaka-importante sa lahat kasi hindi lang naman tayo, ako ha, hindi lang naman ako nag-aaral. Meron akong priority sa bahay, sa church, at sa sarili ko mismo. So, iba-balance natin yun. Nangyari sa akin dati, 
event sa school eh natapatan ng event din sa church. So, kailangan ko mamili sa dalawa ano bang mas importante? Alam natin na pare Brazil importante, pero ano yung pinaka-importante para sa akin? Ayun. Lagi nating isipin na mag-prioritize. Next is to save money and Im- invest. Sa so, ngayon, alam naman natin na wala tayong baon. <laughs> Pero once na alimbawa, mabigyan tayo, ganyan. Hindi pwedeng gagastusin lang natin na gagastusin yung pera na yun. I-save din natin. Alimbawa ako, magka-college na ako. So, once na alimbawa, makatanggap ako ng pera, isi-save ko. Pwedeng gamitin ko yung party noon para gamitin ko para sa sarili ko or ipambili ng ganto ng ganyan. Pero yung kailangan and yung iba naman is save na kasi alam natin na mas kailangan din natin yun sa future. Next is, ito. Isa sa mga natutunan ko is to learn to let go. Let go sa mga nangyari dati. I-let go nyo na. Tama na. Ganun. Huwag yung maging burden masyado sa sarili yung mga bagay-bagay nangyari noon. And ito yung sunod ko, forgive yourself. Kung may mga naggawa ka man noon at napagsisihan mo na or may mga gawa ka noon na alam mong sobrang bigat sa'yo na bakit kayo nagawa? Bakit? Hindi ko nalang ginawa itong bagay na to kaysa ginawa ko itong bagay na to. Tapos na yun, guys. Tapos na. Forgive yourself. Kasi kapag yung bagay na yun, masyado mong binaba ang sarili mo. May hirapan ka lalo. So, learn to forgive yourself. And, ang gawin is gumawa ng bagay paano mo, paano ka makabaw- makakabawi sa ginawa mo noon or paano mo mababagay ang sarili mo. Doon ka mag-focus. Next. Appreciate ko na yung nandyan, lalo na ngayon, itong pandemic nga. Kasi sobrang, alam mo yun, hindi tayo, hindi natin magawa yung mga bagay na ginagawa dati. And, kung ano yung nandito, ito yung, ito yung appreciate natin. Kasi, we'll never know kailan yun mawawala sa atin. Kung may mga tao nasa buhay natin ngayon na nagsistay, kahit ano mangyari, friends, family, and appreciate nyo sila kasi mahal nila kayo. And, lahat ng efforts, lahat ng care binibigay nila sa inyo. And, Mahirap na kapag nawala sila, tsaka nyo lang marirealize na. Dapat pala, in-appreciate ko sila na dyan pa sila. Next is, be careful who you trust. Hindi lahat ng tumalating sa buhay nyo mapagkakatiwalaan nyo. Hindi lahat ng sinasabi nilang kaibigan sila ay kaibigan nyo talaga. Hindi lahat ng sinasabing mapagkakatiwalaan nyo ay mapagkakatiwalaan nyo talaga. Pag-aralan nyo yung tao, hindi in a way na weird way and awkward way. Ha. Kung baga, kilalanin nyo muna yung tao. Ganun. Tinan nyo yung kung mapagkakatiwalaan talaga. Kasi in the long run, kung binigay nyo yung tiwala mo sa kanya at sisirain lang niya, ikaw lang din yung may hirapan at masasaktan. Mm-hmm. Next. Cut off toxic relationship. <laughs> ayun, ayun. Cut it off. Kasi kung mananatila ko pa dyan, or di, di mo na kayo isalba sa friendship man or kung kanino man mahirap na kasi babaon ka lang ng babaon so cut it off huwag ka nang humawak kung wala ka na talagang hawakan huwag ka nang kumapit kung wala ka nang makakapitan and kung nasasaktan ka lang din next is fight for what is right ito may mga tao na alam mo yun pinaglalaban pa nila alam nila sila mali So, kailangan mo nila ilaban kung ano yung tama. Do and fight for what is right. Kasi, kung saan yung tama, doon yung makakabuti. ba? Diba? Ang hirap pang hawakan yung mga maling bagay. Number 13. 13 na. 13 lesson na tunan ko. Do not compare yourself to others. Sabi nga, nag-grow tayo in different time, in different way. Halimbawa, ako as gusto maging filmmaker tapos nakakita ko ng mga ka-age ko or iba na as parent filmmaker bakit si ganito magaling? bakit si ganito mas magaling sa akin? bakit si ganito kaya nang gawin yung ganito? may times na nakakompare ko yung sarili ko sa iba pero yun nga don't compare yourself to others kasi nga iba yung kaya mo iba yung kaya niya kung kaya niya yung gawin wag strive ka para magawa din yung nagagawa niya pero wag mong isipin or wag mong idaw yung sarili niyo na ay hindi ko na kaya to kasi wala, mas magaling naman siya eh. So, strive na mas maging better pa. Mas strive na maging better pa. Ayun. Number 14, do not let emotions overcome you, lalo na yung galit. Diba, may, may pinag, 
ba o may isang tawang kausap tapos may pinagtatalunan kayo or may argument kayo or something na gusto mo ipaglaban tapos napumunta na sa point na galit ka na galit na kayo parehas galit na kayo lahat ganun may harap kainin ng galit kasi may mga magagawa kayo na hindi nyo kalahin magagawa nyo tapos bilaan nyo na lang yun mapagsisiyan at di nyo na mababalik next is do not blame yourself kung di mo naman talaga ginawa ayun nga tulad sinabi ko yung forgive yourself parang ganda din yun wow may isang bagay na nangyari tapos hindi kasalanan ko to kasalanan ko to tapos idadawin mo sarili mo kahit di mo naman kasalanan ayun huwag huwag mong sisihin sa sarili mo so bagay na hindi naman talaga ikaw ang may kasalanan tsaka yung mga bagay na hindi naman talaga natin kaya i-control next it's okay to cry ako <laughs> namin ko ay pagka iyakin ako ganyan It's okay to cry. Ilabas nyo lang emosyon na yan. Kapag umiyak ka, hindi big sabihin mahina ka. Number, para parehas lang tayong tao lang tayo lahat, diba? Mahina ang loob. Okay lang na ilabas natin lahat sa pag-iyak. And, wala sa umiyak, laban lang. Laban lang ulit. Wala lang masama ang umiyak, diba? Baga yun yung way natin para mai pour out lang emotions natin, yung mga nasa loob natin. And, last two, pang 17 is to love yourself. Enjoy nyo lang. Huwag kayong masyadong magpaka-pressure para, alamabawa, ayun nga, nag-aaral tayo. Lahat naman tayo siguro nangangarap na gano'n magkaroon ng TASA grades, magkaroon ng awards sa school, magkaroon ng awards sa ganitong gusto natin um, profession or ma-achieve yung ganito bagay. Minsan may pressure o kasi gusto talaga natin makuha yung mga bagay na gano'n. Pero huwag kalimutang i-enjoy. Masama na gusto mo yung ginagawa mo at may pressure, ano ba, may pressure pa din, pero gusto mo ginagawa mo. Hindi ka na magpo-focus dun sa pressure, magpo-focus ka na dun sa pag enjoy mo. Kasi nga, gusto mo yung ginagawa mo. Mamahalin mo yung ginagawa mo. Ayun. And give time din to relax. Huwag masyadong, ano, huwag masyadong bugbugin yung sarili mo sa mga bagay-bagay. Kasi ako noon ganun, wala, wala na akong social life, minsan, <laughs> sa kaka, ano, kaka-aral. Pero, ayun na, yun nga sabi ko na kanina, is prioritize din. And, and lastly, pray and trust God. Kasi lahat ng ginagawa natin, siya naman yung makatulong sa, sa atin, siya yung gagawin sa atin. May friends tayo and family na ginagamit niya, ginagawa kasangkapan para matulungan tayo. Pero pinaka, 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 tumutulong talaga sa atin, gagawin sa atin, ay siya. So, huwag kakalimutan na mag-pray every day, every night. Huwag kakalimutan na magpasalamat din sa Diyos kasi kung wala siya, wala tayo. Kung wala siya, hindi natin maabot lahat ng pangarap natin. Kung wala siya, asan tayo ngayon? Diba? That's it for today's video guys. Sana may natutunan kayo mula sa akin. Yan ang mga natutunan ko sa loob ng labing. Walong taon na pumuhay ko sa mundo sa mundong ito. And always remember to be optimistically genius. Thank you.